நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பேசு தமிழா பேசு நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்மோடு உரையாடுவதற்காக மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாக்கி அவர்கள் இணைந்திருக்காங்க அவங்க கூட தான் உரையாட போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மகாபிரபு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஆளுநருக்கு எதிராக ஒரு தனி தீர்மானமானது கொண்டு வரப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு இப்படி தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்குமான பிரச்சனை வந்து இதுதான் முதல் தடவையா அல்லது தமிழ்நாடு வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக இந்த முதல்வர் பிரச்சனை ஆளுநர் பிரச்சனை இது இருந்துகிட்டே இருக்கா சார் பல மாநிலங்களில் ஆளுநர் முதலமைச்சர் பிரச்சனைகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் நீண்ட காலமாக நான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் மைசூர் மகாராஜா என்ற என்று அழைக்கப்பட்ட ஜெயசாமராஜ் உடையார்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சில ஆளுநர்களுக்கும் முதலமைச்சர்களுக்கு தான் இந்த ஒரு செல் வந்திருக்கு மற்றபடி எல்லாருக்குமே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் போயிருக்கு கலைஞர் கருணாநிதியோ அல்லது அறிஞர் அண்ணாவோ பிறகு புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரோ செல்வி ஜெயலலிதாமியாரோ இருந்தபோது ஒரு சில அக்கேஷனில் மட்டும்தான் முரண்பாடுகள் இருந்திருக்கு அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து முற்றி போயிருக்கு இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதுனால சொல்ல அவர் மசோதாக்கு ஒப்புதல் அளித்தார் அடிப்பணிந்து விட்டார் ஆளுநர் அப்படின்ற மாதிரி அதிமுக பேசுறதுக்கு என்ன காரணம்னா சில தினங்களுக்கு ஒரு இரு தினங்களுக்கு முன் சிவில் சர்வீஸ் பயிற்சி மாணவர்கள் மத்தியில் பேசும்போது ஒரு கருத்தை சொல்லிட்டார் அதாவது ஒரு மசோதா நீண்ட கால கிடப்பில் இருந்தாலே நிராகரிக்கப்பட்டதாக அர்த்தம் அப்படிங்கிற கருத்தை அவர் தேவையில்லாமல் சொல்லிட்டார் அதனால் அதை பிடிச்சிக்கிட்டே இப்போ சர்ச்சை ஆக்கியிருக்காங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்த நான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும்னு நான் விரும்புகிறேன் ஆளுநரின் பல பேச்சுகள் விவாதங்கள் கருத்துரைகள்லாமே வந்து சர்ச்சைக்குரியதாக இருக்குது அதை ஆளுநர் தவிர்ப்பது நல்லது ஒன்று அவர் வந்து பல சமயங்களில் அரசியல் தன்னுடைய எல்லையை கடந்து அரசியல் சார்பான கருத்துக்களை பகிர்தல் வந்து அவ்வளோ ஆரோக்கியமானதாக நான் கருதவில்லை இல்லை சார் அப்படி பேசக்கூடாது ஏன்னா அரசியல் அமைச்சர் சட்டம் இருக்கான்னு கேட்குறேன் இல்லை ஆனால் மரபுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா ஆளுநர் இதெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னு கிடையாது அவர் ஆனால் சொல்லுகிற விஷயங்கள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்துகிற போது எந்தெந்த இடத்துல எதை எதை பேச இடம் பொருள் ஏவல்னு ஒன்று உண்டு அதை அவர் ஏன் அப்படி பேசுகிறாருன்னு தெரியல அதை தவிர்ப்பது அவருக்கு நல்லது ஒரு நல்ல உறவுக்கு ஆட்சிக்கும் அவருக்கும் உண்டான உறவுகளில் இது இருக்குது காரணம் அந்த நல்லுறவை ப காப்பாற்ற வேண்டிய பொறுப்பு அவருக்கு இருக்கிறதுனால என்ன காரணம்னா அவர் வந்து இருக்கிறது கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட் ஒரு பிரதமர்னா அவர் அரசியல்வாதி நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்திய த பிரத இந்திய நாட்டின் பிரதமர் ஆனால் அவர் அரசியல்வாதியும் கூட ஆக அவர் அந் அரசியல்வாதி என்கிற முறையில் பே சில கருத்துக்கள் சொல்வதுக்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் திரௌபதி முர்மு என்பவர் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாம் குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதியோ அல்லது ஆளுநர்களோ சில கான்ஸ்டியூஷன் மரபுக்கு உட்பட்டு சில கருத்துக்கள் பேசாமல் தவிர்த்தது நல்லது அதுதானே தவிர இப்போ சனாதனத்தை அவர் பற்றி சொல்லி தவறு கிடையாது ஆனால் சனாதனம் தான் ரொம்ப ஏற்றது அப்படிங்கிற மாதிரி கருத்து சொல்வது கால்டுவலை பற்றி அவர் சொல்வது வந்து முழுக்க முழுக்க அபத்தமான கருத்து என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் கால்டுவலை பேசியது பற்றி பேசியதும் கார்ல் மார்க்ஸ் வந்து இந்திய பண்பாட்டை சிதைத்து விட்டது கார்ல் மார்க்ஸ் மார்க்சிய சித்தாந்தம் அப்படிங்கிறதா அதெல்லாம் தேவையற்றதும் ஏற்புடையதும் அல்ல தேவையற்றதும் கூட ஆக ரெண்டு வகையில் அவர் இது போன்ற சர்ச்சைக்குரிய விவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது அது அவருக்கு ஆரோக்கியமான அரசியலுக்கு நல்லது ஓகே இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஜெயலலிதா அவருடைய காலகட்டத்தில் இது போன்ற ஆளுநர் முதலமைச்சர் பிரச்சனை வந்து நடந்திருக்கா சார் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்தபோது மூன்று ஆளுநர்களை சொல்லணும் ஒருவர் வந்து ராமமோகன் ராவ் ரோசையா இருந்திருக்காரு எஸ் எஸ் பரலாலா இருந்த சுர்ஜய் சிங் பரலாலா இருந்திருக்காரு இவரும் நீங்கள் சொன்ன சென்னா ரெட்டி இருந்திருக்காருங்க ஆனால் சென்னாரடி நியமிக்கப்பட்ட போது மத்தியில் வந்து நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருந்த காலம் ஜெயலலிதா அம்மையார் எப்பவுமே சுதந்திரமாக முடிவெடுக்கக்கூடியவர் யாருக்கும் கூட்டணி அதை பற்றி இல்லைங்க தன் மீது அசாத்தியமான நம்பிக்கை உள்ளவர்கிறதுனால ராஜீவ்காந்தி காலத்திலையும் சரி அதுக்கு பின்னாடியும் சரி எல்லா காலத்திலும் உறுதியாக இருக்கும் தனக்கு என்ன பட்டதோ அதை துணிவோடு செய்யக்கூடிய ஒரு துணிவுமிக்க தலைவர் அதில் சந்தேகம் கிடையாது ஆகையினால் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று தேர்தலில் காங்கிரஸோடு கூட்டு வச்சுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸுக்கு கணிசமான இடங்கள் பெற்றுத்தந்தாலும் கூட ஜெயலலிதா மக்களவையிலையும் சட்டப்பேரவையிலும் கணிசமான இடங்கள் பெற்றுத்தந்தார் ஜெயலலிதாவோட உழைப்பினால் அதிமுக ஒன்று சார்பாக தான் அவங்க கிடைச்சிது ராஜீவ்காந்தி படுகொலையும் பிளேடு மேஜர் ரோல் ஆனால் பிரதமராக இருந்த நரசிம்மராவ்
சென்னாரடிவை நியமித்தார் என்று ஊடகங்களில் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டது ஏன்னா சென்னாரடி நியமிக்கப்பட்ட மொ ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையாருக்கு ஒரு தர்ம சங்கனை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் தான் அவர் செயல்பட்டார் பல சட் மசோதாக்களை நிறுத்தி வச்சாங்க அப்புறம் ஃபைட் பண்ணாங்க போச்சு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அது மட்டுமில்ல ஜெய ஜெய முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அல்லது அமைச்சர்கள் மீதான ஊழல் புகார் பட்டியலை வந்து சுப்பிரமணியன் சாமி அவர்கள் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் மற்ற தலைவர்கள்லாம் கொடுத்த போது அதன் மீது விசாரணை நடத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளித்து விட்டார் சென்னாரெட்டி இது போன்ற விஷயங்களில் வந்து வேண்டும் என்றே முதலமைச்சருக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்த கோபம் போட்டு இடம் வகையில் அவர் செயல்பட்டதுனால அதாவது நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அது கவர்னர் செய்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாமா அதே தான் ஏன்னா சென்னாரெட்டி ஒரு அரசியல்வாதி காங்கிரஸில் இருந்தவர் காங்கிரஸ் முதலமைச்சராக ஆந்திராவில் இருந்தவர் அவர் மீதே பல புகார்கள் உண்டு அவர் மீது ஊழல் புகார் உண்டு அவர் விசாரணைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார் பல பிரச்சனைகள் உண்டு அவரை வந்து வேணும்ட்டே நியமித்தாங்கன்னா இவருக்கு ஜெயலலிதாமுக்கு ட்ரபிள் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆகையினால் அந்த அம்மா வந்து தர்மசகர் பல ஒன்று ரெண்டு சம்பவம் இல்லை ஏராளமான சம்பவங்கள் ஏற்பட்டதுனால அந்த அம்மா கோவப்பட்டு சென்னாரெட்டிக்கு எந்த அளவுக்கு அவரை இன்சல் பண்ணணுமோ அல்லது அவமதிக்கணுமோ பல செய்ய சம்பவங்களுக்கு காரணமாக ஜெயலலிதா அம்மையாக இருந்தார் சென்னாரெட்டி அவர்கள் எல்லாமே வந்து சட்டசபையெல்லாம் நடத்துகிற வழக்கெல்லாம் ஜெயலலிதா பண்ணாங்க இல்லைங்க சார் ரெண்டு மூணு சம்பவங்களை சொல்லி ஆகணும் சென்னாரெட்டி அவர்கள் வந்து முதலமைச்சருக்கு பல இடைஞ்சல்கள் கொடுத்தார் அப்படிங்கிறதுனால ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து ரெண்டு மூன்று கா செயல்கள் செய்தாங்க முக்கியமான கருத்தை நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் பல கருத்துக்கள் வந்து விவாதங்களில் தவறுதலாக பதிவு செய்யப்படுகிறது ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு பேட்டியிலையோ நேர்காணலையோ பத்திரிகையாளர்கிட்ட சொல்லும்போது பத்திரிகையாளர் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க நீங்கள் ஏன் ஆளுநர் சென்னாரடியை சந்திக்கல அப்படிங்கும்போது எனக்கு நெசசிட்டி இல்லை அப்படின்னு ஒன்று தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு மேலே அதுக்கு கூடுதலாக என்ன தகவல் சார் அதான் ஒரு கருத்துன்னா என்னை வந்து அவர் ஹியூமிலியேட் பண்ணார் மிஸ்பிஹேவ் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சொல் இருக்கல அந்த மிஸ்பிஹேவ் ஹியூமிலியேஷன் போன்ற சொற்கள் வந்து தக தவறுதலாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு ஊடகங்களில் விவாதிக்கப்படுது அது மிக தவறு என்னன்னா எனக்கு தெரிந்தது அதெல்லாம் உண்மையாக பொய்யான் தெரியாது எதுவும் சரி பார்க்க முடியும் ஏன்னா சென்னாரெடியும் இப்போ உயிரோடு இல்லை ஜெயலலிதாமியாரும் இல்லை சில பேச்சு வழக்கில் வந்து சென்னாரெட்டி அலட்சியமாக முதலமைச்சரை சில ப அவர்கிட்ட பேசும்போது சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னதாக எனக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் செலோ அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பயன் செலோ ஒன்று இந்தியில் சொன்னால் போய்டுவா அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு மாண்புமிகு முதலமைச்சரை அப்படி சுட்டி காட்டியது ஜெயலலிதா மனம் புண்பட்டதாக நான் இதெல்லாம் அறிகிறேன் இதெல்லாம் உறுதி செய்ய முடியாத உண்மைகள் தகவல்கள் ஆனால் இது போன்ற ஏதோ ஒரு சம்பவம் வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார் புண்படுத்திக் கொடுக்கக்கூடும் ஜெயலலிதாவை வந்து இயல்பாகவே ஒரு சென்சிட்டிவ் பர்சன் அவங்கள வந்து புண்படுத்த மாதிரி நடந்ததுனால அதை வந்து வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க நேர்காணலில் இந்த சொல் வந்து தவறுதலாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு அவர் என்னிடம் தகாத முறையில் நடந்துக்கிட்டார் தனியாக இருக்கும்போது அப்படின்லாம் பரப்பி விடப்பட்டு பூதாகரமாக்கி விட்டது அது அரசியல்வாதிகள்லாம் திட்டமிட்டு செய்கிறாங்க அது மிக தவறு நான் இதை பதிவு செய்கிறேன் ஒன்று இதனுடைய விளைவாக இந்த இந்த காரணம் சொன்னாங்களே நிருபர்கிட்ட சொல்லும்போது அதன் பிறகு ரெண்டு மூன்று சம்பவங்களை சொல்லணும் தமிழக த பல்வேறு பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனம் இருந்தது சில துணைவேந்தர்களாக இவர்கள் வர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விரும்பி பரிந்துரைகள்லாம் அனுப்பும் போது அதுக்கு மாறுபட்ட சில பேரை பரிந்துரை செஞ்சதாகவும் நான் அறிகிறேன் அது உறுதி செய்யப்படலை அதே சந்தவில் ஒரு துணைவேந்த நியமனத்தை பேனல் இருக்கு இல்லையா பரிந்துரைக்கப்பட்ட மூன்று பேர் அதை கலைச்சிட்டார் இந்த மூணு பேருமே ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் துணைவேந்தர் நியமனத்தில் பேர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட போது ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டா மறுபடியும் குழு கூடி அந்த பேர்கள் பரிந்துரை செய்யும் போது இந்த பேரில் மூணு பேரும் இடம்பெறக்கூடாது இது ஒரு சட்டம் யூஜிசி சட்டம் ஆகையினால் ஜெயலலிதாமியார் ஒரு பர்டிகுலர் நபரை வந்து துணைவேந்தராக நியமிக்கணும்னு விரும்பி அந்த பரிந்துரை அனுப்பிய போது அதை வேண்டுமென்றே நிராகரித்ததாக அறிகிறேன் அதை நெ அதனால தான் கோவப்பட்டதால் அது அல்ல இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டது இப்போ வந்து தர்ம சங்கடம் ஏற்படுது இது ஜெயலலிதாமியாருக்கு இவருக்கு நம்ம துணைவேந்தர் ஆக்கணும்னு நினச்ச முடியலே அப்படிங்கிற போது நமக்கு அதிகாரம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போது ச சட்ட வல்லுநர்களை சந்தி அலந்து ஆலோசித்து தமிழகத்தில் துணைவேந்தர்களை நியமிக்கும் வேந்தர் அதிகாரம் இருக்குல்ல அந்த வேந்தர் பொறுப்பை முதலமைச்சரே ஏற்றுக்கொள்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு மசோதாவை தன் நிறைவேற்றி அனுப்புகிறாங்க அது பின்னாடி நிறைவேறலை அது இப்போ கூட சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டு செல்ல சார் முடியும் அதுக்கு சில சட்ட நுணுக்கங்களில் இருக்க எல்லா பல்கலைக்கழகங்களும் செய்ய முடியுமா அல்லது சில பல்கலைக்கழகங்களுக்கு மட்டும் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற சில வழி விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது அதுக்கு எப்படி பண்
இல்லை ஒரு முக்கியமான நான் கருத்தை சொல்லணும் இன்றைக்கு ஆளுநர் தேவையே இல்லைன்னு திமுக அமைச்சர் துரைமுருகன் நேற்று சட்டப்பேரவையில் சொல்லியிருக்காரு ஆட்டுக்கு தாடி என்ன நாட்டுக்கு ஆளுநர் தேவையில்லை என்பது அறிஞர் அண்ணாகாரத்து க கொள்கை அப்படின்னா திமுக பிரகடனம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இதே சென்னாரெட்டி அவர்கள் வேந்தராக பல்கலைக்கழக வேந்தராக இருக்கிற அந்த பொறுப்பை அவரிடமிருந்து பிடுங்கி பறித்து கொண்டு முதலமைச்சர் வசமாக மாற்றுகிற மசோதாவை ஜெயலலிதா கொண்டு வந்தபோது கடுமையாக எதிர்த்தவர் கலைஞர் கருணாநிதி திமுக கழக தலைவர் அப்போ என்ன சொன்னால் காரணம் என்ன சொன்னார்னா தமிழகத்தில் ஒரு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம் இல்லாத காலத்தில் ஒரு துணைவேந்தரை நியமிக்கணும்னா யார் நியமிப்பாங்க ஆளுநர் நிரந்தரமாக இருப்பார் ஆக நான் ஆளுநர் தான் வேந்தராக இருக்கணும் முதலமைச்சர் எப்படி இருக்க முடியும் பொருத்தமே இல்லையே அப்படின்னு அவர் ஒரு புதிய வியாக்கியானத்தை சொன்னார் அதாவது ஆளுநருக்கு ஆதரவாக கலைஞர் பேசுகிறார் கலைஞர் கண்ணாதியவர் சென்னாரெட்டிக்கு ஆதரவாக பேசினார் ஒன்று இது போன்ற பல காரணங்களால் ஜெயலலிதா அம்மையார் சென்னாரெட்டியை வந்து முரண்பட்டே இருந்தார் இன்னொரு முக்கியமான சம்பவம் சொல்லணும் தமிழக சட்டப்பேரவை வந்து ஒரு ஆண்டினுடைய முதல் தொடக்கம் தொடக்கம் அது ஜனவரியாக இருக்கலாம் பிப்ரவரியாக இருக்கலாம் ஆண்டு முதல் முறையாக முத ஆண்டில் ஒரு புதிய ஆண்டின் முதல் முறையாக சட்டப்பேரவை தொடங்கும்போது ஆளுநர் உரை நிகழ்த்த வேண்டும் ஆளுநர் உரைனால் ஆளுநரோட சொந்த உரை கிடையாது அது இப்போது திமுக அரசு சொல்கிறது கரெக்டு தான் முழுக்க முழுக்க அது சரியானது வரவேற்கத்தக்கு தான் மாநில அரசாங்கம் நிறைவேற்றுகிற கொள்கை தீர்மானங்கள் திட்டங்களை அப்படியே பிரதிபலிக்கணும் அதுதான் உண்மை அப்படி அந்த சமயத்தில் ஆளுநருக்கும் ஆளுநர் சென்னாரெட்டிக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கு முரண்பாடுனால இவர் எதுக்கு நாம் கூப்பிடணும் நம்ம திட்டங்கள் தானே தமிழக அரசாங்க அரசனுடைய திட்டங்கள் தானே நம்மளே இப்போ அறிவித்து நம்மளே நடத்திட்டு போயிடலாமே அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வந்தாங்க சம்பிரதாயம்தான் ஆளுநர் உரை நிகழ்த்துவது என்பது ஒரு மரபு தானே தவிர சட்டம் கிடையாது ஆளுநர் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் பேசுவது என்பது மரபு தானே தவிர சட்டம் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணாங்க அதற்கு முந்தைய ஆண்டு குளிர்கால தொடர் நடக்கணும் எப்பயுமே ஆறு மாத இடைவெளிக்கு உள்ள பட்ஜெட் தொடருக்கு முடிஞ்சு அடுத்த குளிர்கால தொடர் தொடங்கும்போது கிட்டத்தட்ட அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் தொடங்கி ஆகணும் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அந்த விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இயர் எண்டில் அநேகமாக நவம்பர் அல்லது டிசம்பர் என்ன இருக்கிறேன் சிறையில் சிறையாக நான்வில் அந்த ஆண்டு இறுதியில் அந்த குளிர்கால கூட்டத்தொடரை தொடங்கினார் சட்டப்பேரவை தலைவராக இருந்தவர் அநேகமாக காளிகுத்து என்று நினைக்கிறேன் தொடங்கி என்ன பண்ணாங்க அது இயர் ரெண்டு முடியுதில்ல ஆண்டு இறுதி முடிஞ்ச உடனே அதுக்குள்ளே அந்த சட்டப்பேரவை தொடரை முடிக்காமல் கூட்டத்தொடர் முடிக்காமல் நீட்டிக்கிறாங்க நீட்டி வச்சோன்னா அடுத்த ஆண்டு வருது அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் வருது ஜனவரியில் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பொங்கல் ம பல்வேறு பண்டிகைகள்லாம் வந்துடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் லீவ் வந்துடும் அதுக்கு பிறகு சட்டப்பேரவை நிறைவு செய்கிறாங்க நிறைவு செஞ்சு கூட்டத்தொடர் முடிகிறது இனி நிதிநிலை தாக்கல் செய்கிற கூட்டத்தொடர் இந்த மாதம் தொடங்கும் பிப்ரவரியோ மார்ச்சோ என்ன நினைவில்லை பிறகு தொடங்கும் அப்படின்னா அப்போது ஆளுநர் உரை நிகழ்த்த வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ஆகிடுச்சு பியூட்டி அதாவது இதில் வந்து சட்டத்துக்கு எந்த முரணும் கிடையாது செஞ்சு காமிச்சாங்க இப்போ கூட தெலுங்கானா என்று நினைக்கிறது அங்கே ஆளுநர் உரை நிகழ்த்தாமல் தொடங்கிட்டாங்க இது ஜெயலலிதா மாதிரி தான் முதல் ப்ரொசீடிங்ஸ் முதல்ல ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்த மாதிரி தான் ஆக இந்த வகையில் ஆளுநரை வந்து அவர்கள் எந்த வகையில் மன ஒப்பும் இல்லை இது வந்து இதெல்லாம் மரபுப்படி சட்டப்படி பண்ணாங்க சட்டத்துக்கு முரணாக ஒரு சம்பவம் நடந்தது எல்லோரும் பேசினாங்க சென்னாரெட்டி போன காரில் கல்லுத்துக்கு எரிஞ்சாங்கன்ட்டு அது சில விஷமைகள் செய்தார்கள் அதை வந்து அண்ணா திமுக அரசாங்கம் தான் செய்ததுன்னு நேரடியாக குற்றச்சாட்ட முடியாது உடைய மறைமுகமாக இருக்கலாம் தல சில தலைவர்களுடைய வேகம் காரணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அது வந்து அரசியல் அது அரசியல் ஆகையினால் இது வந்து மறவு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க ஆக முரண்பட்ட தலைவர்னா இன்றைய தினம் ஆர் என் ரவியும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு ஏற்பட்ட முரண்பாடை போல் கடுமையான முரண்பாடுகள் ஜெயலலிதா காலத்திலையும் சென்னாரெட்டியும் நடந்தது அதே ஆளுநர் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிற கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் அதே சென்னாரெட்டி தான் ஆளுநராக இருக்கார் ஜெயலலிதா அம்மையாரோட காலம் முடிஞ்சு போயிடு டேம் ஆட்சி காலம் முடிஞ்சு போடுதுன்னு கா ஆட்சி காலம் முடிஞ்சு தேர்தல் நடந்து கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சிக்கு வர்றார் முதலமைச்சராக வரும்போது சென்னாரெட்டி தான் பதவி பிரமாணம் செய்திருக்கிறார் அப்போது முரசலிமார் அன்றைய மத்திய அமைச்சர் முரசலிமார் சொல்கிறாரு டூ லயன்ஸ் வில் ரோல் இரண்டு சிங்கங்கள் கர்ஜிக்கும் அப்படிங்கிற கருத்து சொல்ல ஆடு வந்து சிங்கம் ஆகிடுச்சு அதான் ஆளுநர் என்பது ஆட்டுக்கு தாடின்னு சொன்னவங்க அந்த ஆளுநர் ஆடு வந்து சிங்கமாக வர்ணிக்கப்பட்டது அப்படி ஆகிடுச்சு ஆக தங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும்போது ஆளுநர் தேவை இல்லை என்றால் ஆளுநர்களுக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு உப்போக்காக தான் இருக்குது சென்னாரெட்டியே வந்து அவங்க வரவேற்றாங்க எஸ் எஸ் பரணால
திரும்ப வந்து பர்னாலாவை கேட்டு வாங்கினார் கலைஞர் பர்னாலா தான் எங்களை நியமிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கினார் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது இல்லை அது உண்மை அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் தமிழக அரசு திமுக அரசை வந்து டிஸ்மிஸ் செய்கிறதுக்கு மத்திய அரசு குடியரசு பரிந்துரை செய்யப்படும் அப்போ வந்து என்னென்னா எப்போவுமே ஒரு ஆட்சியை கலக்கணும்னா மாநிலத்தை ஆளுகிற ஆளுநர் அறிக்கை கொடுக்கணும் திஸ் கவர்மெண்ட் மே பி டிஸ் டிஸ்மிஸ்டு அதுக்கு என்ன ஒரு வார்த்தை ஃபார் பர்டிகுலர் ரீசன் மோஸ்ட்லி லா அண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷன் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை சொல்லுவாங்க எழுபத்தி ஐந்தில் வந்து கரப்ஷன் மிஸ்யூஸ் ஆஃப் பவர் மால் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஊழல் அதிகார துஷ்பிரயோகம் முறைகேடான அரசாங்கம் நிர்வாகம் அப்படிங்கிற மூன்று தளத்தில் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு ஜனவரி முப்பத்தொன்னில் திமுக அரசாங்கம் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது அப்படி ஆளுநர் கொடுக்கும் பட்சத்தில் எந்த ஒரு கேள்வி கேட்காமல் மத்திய அரசு டிசால் பண்ணும் போது பரிந்துரை பரிந்துரை மத்திய அரசு அல்ல அது சட்டப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் அறிக்கை கொடுப்பார் குடியரசுத் தலைவர் அதை ஏற்பார் ஏற்காமலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஏ பெரும்பாலும் ஏற்காமல் இருக்க மாட்டாங்க சொல்லிட்டாங்கல்ல அப்படின்னு அந்த பரிந்துரையை ஏற்று ஆட்சியை வந்து கலைப்பார்கள் குடியரசு தலைவர் தான் தலைவர் தான் கையெழுத்து போடுவார் அதான் கலைக்கணுமா கலைக்கணும் குடியரசு தலைவர் முடிவு பண்ணுவார் முடிவு அதாவது சட்டப்படி கையெழுத்து போடுவது அவங்க தான் முடிவெடுப்பது பெரும்பாலும் ஆட்சியாளர்கள் தான் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஆட்சியாளர் நேரடியாக வர முடியாது நெருக்கடி நிலையை வந்து ஜெயல இந்திரா காந்தி அம்மையார் கொண்டு வந்தார்னு நம்ம சொல்கிறது டெக்னிக்கலாக இல்லை குடியரசு தலைவர் தான் அந்த நெருக்கடி நிலையை கையெழுத்து பண்ணோம் அப்போ ஃபக்ருதி இல்லாமல் மறு மறுத்துட்டாருன்னா வேற கரு அது விட்டுருவோம் நான் அது வேறு சப்ஜெக்ட் இங்கே இவங்க பயன்படுத்தின வார்த்தை என்னென்னா எஸ் எஸ் பர்னாலா சுஜித்திங் பர்னாலா ஆளுநர் வந்து அப்படி ஒரு அறிக்கை தர மறுத்து விட்டார் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு கெடவில்லை கெட்டதற்கான அறிகுறி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய நிலைப்பாடு இப்படி தான் நீங்கள் அறிக்கை கொடுக்கணும்னு மத்திய அரசாங்கம் வலியுறுத்திய போது அவர் மறுத்தார் மறுத்ததுனால பரிந்துரை ஏற்க முடியாது ஆனால் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் ஒரு வரி உண்டு ஒரு பர்டிகுலர் காரணம் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணம் என்னங்கள ஆர் அதர்வைஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணங்கள் ஆர் அதர்வைஸ் அல்லது மற்ற வழி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ப்ராடராக பார்த்தீங்கன்னா அதர்வைஸ்னால் எப்படி வேணாம் ஆக அந்த தளத்தில் தான் திமுக அரசாங்கம் டிஸ்மிஸ் செய்யப்படுது ஒருவேளை அரசியல் சாசனத்தில் ஆளுநர் நிராகரித்து விட்டால் அதாவது ச ஒரு சட்டப்பேரவையும் ஆட்சியையும் கலைக்க வேண்டும் அப்படின்னு பரிந்துரைக்க மறுத்து விட்டார் அந்த ஆட்சியும் சட்டப்பேரவையும் கிளைக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை இரு இல்லை அதாவது ஆர் அதர்வைஸுங்கிற அந்த ஒரு வழி வந்து திறந்து விட்டுருச்சு ஆகையினால தான் எஸ் எஸ் பரதா நான் கொடுத்த பரிந்துரைய மத்திய அரசாங்கம் நிற நிராகரிச்சது மத்திய அரசாக இல்லை குடியரசுத் தலைவர் அப்போதைய சூழலில் நிராகரிச்சதுனால அவருடைய ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது அதனுடைய காரணமாக தான் அவர் பதவி விலகினார்னு தான் நினைக்கிறேன் டிஸ்மிஸ் செய்யப்படவில்லை அவர் ஏற்கவில்லை அது அவங்களுக்கும் உடன்பாடு இல்லை நம்ம சரியாக போச்சு இவர் நமக்கு ஒத்து வர மாட்டாருன்னு டிஸ்மிஸ் பண்ண போடுறாங்க ப பீஷ்ம நாராயண் சிங் என்ற காங்கிரஸ் தலைவர் வந்து பீகாரியை சேர்ந்த பீஷ்ம நாராயண் சிங் ஆளுநராக இங்கே நி நியமிக்கப்பட்டார் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆக இந்த காரணத்தினால தனக்கு தன்னுடைய ஆட்சி கலைப்பதற்கு அந்த ப்ரெஷருக்கு அந்த நெருக்கடிக்கு ஆளாமல் ஆளாகாமல் இருந்தார் என்பதுக்காக பர்னாலாவை மீண்டும் கலைஞர் கருணாநிதி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஆட்சிக்கு வந்தபோது பர்னாலாவை கொண்டு வரணும் வேண்டும் அப்படின்னு முதல்ல சென்னா ரெடி முடிஞ்சோடனே அவர் ஏற்பாடு பண்ணாங்கன்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அவருக்கு இன்னொரு கால நீட்டிப்பும் தரப்பட்டது அவர் அவருடைய அதாவது முதல் டேர்ம் ஃபுல் டேர்ம் இல்லை அதனால் ரிசைன் பண்ணிட்டு போனார் கலைஞரை வந்த உடனே அவர் கொண்டு வந்த உடனே மீதி டேர்ம் அஞ்சு வருஷம் இருக்கணும் மீதி டேர்ம் அதில் வந்து ப்ளஸ் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்தார் அப்போ எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கும்போது திமுக ஆட்சி நிறைவு பெற்றதுனால தேர்தல் நடந்து மீண்டும் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வரும்போது அதே பர்னால் ஜெயலலிதாவுக்கும் பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சாங்க அப்படி அதனால தான் அது அங்கே அப்போ கூட ஜெ எஸ் எஸ் பர்னாலாவுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் முரண்பாடு இல்லை முன்னாடியும் இல்லை பிசி அலெக்சாண்டர் வந்து எண்பத்தி ஒன்பதில் தமிழக அமைச்சரவை எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ஓராண்டு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அப்போ குரானா இருந்தார் குரானா நீக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் எஸ்எல் குரானா பதவி நிறைவு பெற்று பிசி அலெக்சாண்டர் ஆளுநராக இருக்கார் அவரோட தலைமையில் தான் தமிழக அரசாங்கம் நடைபெற்றது அப்போது அவர் தேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது தேர்தல் நடந்தவுடனே கடலஞ்ச கருணாநிதி ஆட்சிக்கு வரார் இதில் தமிழக வரலாற்றில் சுவையான சம்பவம் ஒன்று குறிப்பிடணும் பிசி அலெக்சாண்டர் கேரளத்தை சேர்ந்த மத்திய சிவில் சர்வீஸ் அதிகாரி தான் அவருக்கு தூதராக கூட இருந்தார் இந்திரா காந்தி அம்மையாருக்கு நெருக்கமாக இருந்தார
இது ஒரு சுயான சம்பவம் அப்புறம் அவர் ஒரு நி ஒரு உரை நிகழ்த்தும் போது தமிழே உரையாற்றினார் நல்ல தமிழ் படித்தவர் அவர் நல்ல பண்பாளர் அவர் அவருக்கும் கலை கண்ணாதிக்கும் புரிதல் இருந்தது ஆனால் மத்தியில் வந்து விபி சிங் அரசாங்கம் வந்த உடனே அவரை நீக்கிவிட்டு எஸ் எஸ் பர்னால் அவை ஆளுநராக நியமித்தாங்க அப்போ அவர் கூட ஒரு மனம் வருத்தம் இருந்தது என்னை வந்து இது இடையில் நீக்கிட்டாங்கன்ட்டு மத்திய அரசாங்கத்து மேலே மனம் வருத்தது ஆனால் அவருக்கும் கலைஞருக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் இருந்தது சென்னாரெட்டி ஜெயலலிதா இப்போ ஆர் என் ரவி மு க ஸ்டாலின் அங்கே ரெண்டு தான் சர்ச்சைக்குரிய ஆளுநர் முதலமைச்சர் சம்பவம் இருந்தது எழுபத்தஞ்சில் கலைஞர் கருணாநிதி ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது உண்மை அதுக்கு வந்து பரிந்துரையே மத்திய அரசாங்கம் இந்திரா காந்தி அம்மையார் கொடுத்த நெருக்கடியில் இவர் பரிந்துரை கொடுத்தார் கே கே ஷா கொடுத்தார் ஆனால் கே கே ஷாவுக்கும் அவர் சட்டப்பேரவை இல்லை அவர் என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தார் தெரியாது தமிழக அரசு பொறுத்தவரையில் ஆனால் கலைஞர் கருணாநிதியோட ஒரு நல்ல புரிதல் இருந்ததாக வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது தமிழ் கற்றுக்கொண்டார் எஸ் எல் குரானா சிறிது காலம் கற்றுக்கொண்டார் ஆனால் தமிழை வந்து ப இவர் பன்வாரிலால் புரோஹித் கற்றுக்கொண்டார் அதுக்கு முதல் முறையாக தமிழை கற்றுக்கொண்டவர் கே கே ஷா அவர் கே கே ஷா வந்து கற்றுக்கொண்டு அவர் அவரும் சில கூட்டங்களில் பேசுவார் ஊ ஆட்சியை புகழ்ந்து பேசுவார் இருந்ததுனால கலைஞருக்கும் அவர் நெருக்கமாக இருந்ததுனால கலைஞர் கருணாநிதி ஷான்னு ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ நெருக்கமானு சொன்ன ஊடக விவாதங்கள்லாம் கருத்துக்கள்லாம் உண்டு அந்த அளவுக்கு புரிதலாக இருந்தார் ஆனால் டிஸ்மிஸ் செய்யப்பட்டது அவர் ஆட்சி இல்லை அவர் காலத்தில் அவர் கலைஞருடைய ஆட்சி எழுத்தாரில் கலைக்கப்பட்ட உடனடியாக அவர் மாற்றப்பட்டு மோகன்லால் சுகாதியாக தான் எமர்ஜென்சி காலத்தில் இங்கே ஆளுநராக இருந்தார் ஆக அவர் காலத்திலையும் இருந்தது அப்புறம் எழுபத்தி ஏழில் எம்ஜி தேர்தல் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வர்றார் அப்போ மோகன்லால் சுகாதியாக விலகிறார் ஆட்சி மாற்றத்தின் காரணமாக ஜனதா கட்சியில் சாபரம் காங்கிரஸர் பழைய சோசியலிசவாதியாக இருந்த காந்தியவாதியான பிரபுதாஸ் பட்வாரி இங்கே ஆளுநராக நியமிக்கப்படுகிறார் ஆளுநரான பிரபுதாஸ் பட்டி வரைக்கும் எம்ஜிஆருக்கும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது ஒரு முறை நகைச்சுவையாக சொன்னார் சந்தேகத்து போது என் பேரன் வந்து உங்களுடைய ரசிகன் அப்படி பிரபுதாஸ் பட்வாரி எம்ஜிஆர் கிட்டே சொன்னாரான் முதலமைச்சர்கிட்ட உங்களுடைய படங்கள்லாம் என் பையன் பேரன் பார்ப்பான் அப்படின்ட்டு நகைச்சுவை சொல்லுவாங்க அவருக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் இருந்தது பிறகு சாதிக்கழி வந்தார் அவர் சர்ச்சைக்குரிய ஒரே ஒரு சர்ச்சையில் மட்டும் மாட்டிக்கிறார் மத்தியில் அவர் மாட்டலை அதாவது மத்தியில் ஜனதா கட்சி மா ஜனதா கட்சி ஆட்சி காலத்தில் தான் அவர் தமிழ்நாட்டு ஆளுநராக எழுபத்தி ஏழில் நியமிக்கப்பட்டார் அவருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாலும் மத்தியில் எண்பதில் ஜனதா ஆட்சி கவிழ்ந்து காங்கிரஸ் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்து தேர்தலில் இந்திரா காந்தி பிரதமரான உடனே முதல் வேலையாக இவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க பிரபுதாஸ் பட்வாரியை என்ன காரணம் அவர் மேலே ஒரு வழக்கு இருந்தது ஒரு பரோடா வெடிகுண்டு வழக்கு இருந்தது பிறகு அவர் குற்றமற்றவர் என்று அதிலேருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் ஆனால் அது தேவையில்லாத வழக்கு அந்த காரணத்தை சொல்லி அவரை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்திரா காந்தி ஆட்சி காலத்தில் அதனால் அவர் வந்து பதவி இழக்கிறதுனால ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஆளுநரே இல்லாமல் தமிழ்நாடு இருந்தது அந்த குறுகிய காலத்தில் அரசமைப்பு சட்டப்படி அந்த மாநிலத்தினுடைய உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தான் ஆளுநராக இருக்கணும் எல்லா அரசியலமைப்பு சட்டப்படி பிற மாநிலங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியல அந்த குறுகிய காலத்தில் ஒரு வாரமாக டென் டேஸ் பத்து நாளும் தமிழகத்தின் இடைக்கால ஆளுநராக நீதி அரசர் மூமு இஸ்மாயில் பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார் குறுகிய காலத்தில் அவர் ஆளுநராக இருந்தார் தமிழ்நாடு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி த மிகச்சிறந்த தமிழறிஞர் கம்ப ராமாயண வல்லுநர் மிக போற்றத்தக்க பண்பாளர் வணக்கத்தக்க வணங்கத்தக்க நீதியரசர் மிக உன்னதமான தீர்ப்புகளை வழங்கியவர் அப்பழுக்கில்லாத அந்த அவர் தான் தமிழகத்தினுடைய ஆளுநராக ஒரு பத்து பத்து பதினஞ்சு நாள் குறை குறுகிய காலம் தான் அதுக்கு பிறகு அவர் சாதிக்கலி ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார் அந்த குறுகிய காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு நீதி அரசரே தலைமை நீதி அரசரே ஆளுநராக இருந்த சம்பவம் ஒன்று குறுகிய காலத்தில் ஒன்று அவர் வந்து இப்போ த சென்னை அந்த காலத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்து அந்தந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவரே சேர்ந்த நீதி அரசர்களே தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்பாங்க ஆனால் அதே நீதிபதி இஸ்மாயில் எந்த அரசியலுக்கு நெருக்கடிக்கும் ஆளாகாதவர் அப்பழுக்கில்லாதவர் அவர் எமர்ஜென்சி காலத்தில் நடந்த கொடு கொடுமைகளை பற்றி ஒரு வழக்கு விசாரணை அவர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட போது சரியாக நீ நடுநிலையோடு விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்தார் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கொடுத்தார் அதனால் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் வந்து அவர் மீது கோவப்பட்டது உடனடியாக என்ன பண்ணாங்க மாநிலங்களில் ஒரு மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் அந்த மாநிலத்துக்கு தலைமை நீதிபதியாக இருக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இஸ்மாயிலை வந்து வேறு ஒரு மாநிலத்துக்கு மாற்றும்போது பதவி விலகிவிட்டார் 
நேர்மையானவர் அவர் எந்த நெரு அரசியல் நெருக்கடிக்கும் ஆளாகாதவர் அவர் விலகினார் நான் அவர் வந்து ஏன் சொல்கிறேன் சுட்டி காட்டுறேன்னா அவர் இடைக்கால ஆளுநராக தமிழ்நாட்டில் இருந்தார்னு சொல்லுவார் அதுக்காக சொல்லு அண்ணா அவர்கள் தொடங்கினார் இந்த ஆட்டுக்கு தாடி நாட்டுக்கு கவர்னர் அந்த மாதிரியான ஒரு கோஷத்தை வந்து அண்ணா தொடங்கினார் அதன் பிறகு கலைஞர் அவர்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணவே இல்லையா சார் இல்லை அண்ணாவே அவர் ஆட்சி காலத்தில் கைவிட்டுட்டார் அது ஒரு அதுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் தரல இன்னும் சுவாரஸ்யமாக சொல்ல போனால் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு இது ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் இது பொருத்தமாக நம்ம விவாதத்துக்கு பொருத்தமாக இருக்குமான்னு தெரியல இந்த சுவாரஸ்யமான தகவலை பகுதிவு செய்யணும் அரை ரெண்டாம் அவர்கள் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொள்கிறார் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மகத்தான வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வருகிறது திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டப்பேரவை கட்சி தலைவராக அதாவது முதலமைச்சராக அப்போது எம்எல்ஏவாக கூட இல்லை சட்டப்பேரவை எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்படாத அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அப்போ அவர் ம நாடல் மக்களவை உறுப்பினர் எம்பி இருந்ததுனால அவர் வந்து பிறகு எம்எல்சி சட்ட மேலவை அப்போது உண்டு ஆனால் சட்ட மேலவை நிகழ்வுகளை நானும் கவர் பண்ணியிருக்கேன் சட்டப்பேரவை மேலவை மூலம் அவர் வர்றாரு ஆனால் தமிழக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஏகமனதாக அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அது அண்ணாவை முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க அண்ணாவும் நாவலர் நெடுஞ்செடியன் கே ஏ மதியழகன் கலைஞர் மு கருணாநிதி போன்றவர்கள் ஒரு சாதாரண காரில் அப்போல்லாம் வெறும் அம்பாசிடர் கார் ஏசி கூட கிடையாது சாதாரண காரில் ஆளுநர்கிட்ட இந்த இது சொல்கிறாங்க அதை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாக தகவலை சொல்கிறாங்க முதலமைச்சராக பொறுப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இவங்களை பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த பட்டியலோடு போகிறார் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது அமைச்சர் பட்டியலோடு அவர் போகிறார் எங்கே ஆளுநர் உஜ்ஜயில் சிங் அப்போ ஆளுநராக இருக்க ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவல் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க எந்த விதமான பந்தாவும் எந்த விதமான படோடோபும் இல்லாத அண்ணா காலத்தில் ஒரு ஆளுநர் சந்திக்கும்போது ஒரு புக்கே கொடுப்பாங்க இல்லை இப்போ தானே இதெல்லாம் அது கூட நினைக்கலையா அவர் சரி ஆளுநர் சொல்கிறோம் லிஸ்ட்டு கொடுப்போம் என்னை வந்து இத்தனை எம்எல்ஏக்கள் மு முதலமைச்சர் தேர்ந்தெடுக்காங்க நான் வந்து இந்த ஆட்கள்லாம் அமைச்சர்களாக நியமிக்க போகிறேன் இவங்களுக்கெல்லாம் இத்தனாம் தேதி ஏதோ உங்கள் சௌகரியப்பட்ட தேதியில் பதவி பிரமாணம் செய்வீங்க இவ்வளோதான் லெட்டர் அதிகாரபூர்வமாக லெட்டரோடு எடுத்துகிட்டு போகிறாரு போகிறதுக்கு ஒரு எதுவும் இல்லை அப்புறம் சைதாப்பேட்டை வழியாக தான் அவங்களுடைய கார் போகுது சைதாப்பேட்டையில் நிறுத்தி ஒரு கடையில் எங்கள் சாதாரண பெட்டி கடையில் ஒரே ஒரு எலுமிச்சை மூடம் ஒரு எலுமிச்சை மூடம் ரெண்டு எலுமிச்சை மூடம் அதை மட்டும் இது கூட நினைவு இல்லை அவங்களுக்கு நாட்டை பற்றி தான் அவர் யோசித்தார் அண்ணா அவர்கள் சமூகத்தையும் நாட்டை பற்றியும் தான் யோசித்தார் தவிர வேறு எந்த விதமான பந்தாவை பற்றியும் அவர் நினைக்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவர் இந்த நாட்டை ஆட் ஆட்சி செய்தார்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக சொல்ல ஒரு பெட்டிக்கடையிலேருந்து ரெண்டு எலுமிச்சை படத்தை வாங்கி உஜ்ஜயல் சிங் ஆளுநர் சந்திக்கிறார் அதுதான் கொடுக்குறார் எலுமிச்சை படத்தை கொடுக்குறார் வெறும் அது எலுமிச்சை படம் ரெண்டே ரெண்டு எலுமிச்சை படத்தை கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஐ எம் சோம் சோ ஐ எம் சி என் அண்ணாதுரை ஐ எம் எலக்டட் ஆஸ் லீடர் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்ட்டிஸ் ரூலிங் பார்ட்டி பை தீஸ் எம்எல்ஏஸ் நம்பர் இஸ் ஹியூஜ் ஸோ ஐ எம் மெஜாரிட்டி மெம்பர்ஸ் ஹவ் எலக்டட் மீ ஐ ஐ ரிக்வஸ்ட் யூ டு அந்த மாதிரி நான் என்னை பதவி பிரணம் செய்யணும் இவர்களெல்லாம் அமைச்சர்கள் அறிவிக்கிறேன்னு சொல்கிறார் அந்த இதுக்கு பந்தா கூட இல்லாமல் போகிறார் அண்ணா அதுதான் விஷயம் அப்போ அது உஜய் சிங் சாலத்தில் அவர் எடுத்துக்கிறார் அவர் நல்ல சுமூகமான ஆட்சி இருந்தது ஆக பழைய காலத்தில் ரெண்டு மூன்று சம்பவங்கள் தவிர பெரும்பாலும் நல்ல உட ஒரு ஒரு புரிதலோடு தான் நடந்துருக்கு அப்போ வந்து இப்போ தான் வந்து திடீர்னு வந்து ஆட்டுக்கு தாடி கா நாட்டுக்கு கவர்னர் அந்த மாதிரியான கோஷத்தை திடீர்னு எழுப்புகிறாங்க அறுபத்தி ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி இல்லை கலைஞர் ஆட்சியில் காலத்தில் கூட இன்னும் சொல்ல போனால் பர்னாலாவோட ஒரு நல்ல நட்பு இருந்தது சென்னாரடியோட நல்ல உறவு இருந்தது வேறு எந்த காலத்துலேயும் அவருக்கு பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது இல்லை கலைஞர் காட்சி காலத்தில் ஏற்பட்டது இல்லை பி சி அலெக்சாண்டரோட நல்ல நட்பு இருந்தது ஆகையினால் அவர் காலத்தில் எந்த ஒரு சிக்கல் இல்லை ஜெயலலிதாமையார் காலத்தில் கூட பல ஆளுநர்களோடு நல்ல உறவு தான் இருந்தது ஒரு சென்னாரடி தவிர பார்த்திங்கன்னா பெரிய அளவுக்கு வேறு எந்த ஆளுநர்களோடும் அவர்கள் முரண்பட்டதாக இல்லவே இல்லை இப்போது ஆர் என் ரவிக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லோரும் சொல்கிற கருத்து வேறு ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆர் என் ரவி ஏற்கனவே ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஆளுநராக இருக்கும்போது பல சிக்கல்கள் நேர்ந்தன அந்த பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குல்ல கடந்த கால சம்பவத்தை வச்சுக்கிட்டு சந்தேக பார்வை எல்லாேருக்கும் ஏற்படும் ஆகையினால் ஆளுநர் மேலே ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் அதனால் ஆளுநர் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர்னு நம்ம சொல்ல முடியும் பிடிஆர் அவர்கள் வந்து ஆளுநருடைய அந்த செலவு பட்டியல்லாம் வந்து வாசிக்
நேற்று பிடி ப பி நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனி வயல்ராஜன் எழுப்பிய கேள்வி அது அல்ல அதுக்கு முக்கிய அது அது பெரிய இஷ்யூ இல்லை இவ்வளவு கேட்டால் இவ்வளோ ஃபண்டு கொடுத்தேன் ஏன் இன்னொரு இடத்துக்கு டைவெர்ட் பண்ணிட்டேன் உதாரணத்துக்கு அட்சய பாத்திரத்துக்கு ரெண்டு கோடி மூணு கோடி கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அந்த அந்த கொடுக்கப்பட்ட பணம் வேறு ஒரு காரணங்களாக செலவிடப்பட்டது ஏன் இது ஒரு கேள்வி அப்புறம் மிசிலேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் சில்லறை செலவுகள்னு பல கோடியை காட்டுறாங்களே சில ஆயிரம் ஆகும் அல்லது மிஞ்சி போனால் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஆகக்கூடிய செலவுக்கு பல கோடி காட்டுறீங்களேங்கிற கேள்வி ரெண்டாவது இது மாதிரி தேவையற்ற செலவுகள் இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த இதனால் சிவில் சர்வீஸ் பணியில் சேர்வது பயிற்சி பெற்றவர்கள் மத்தியில் அதுக்கான ஒரு கூட்டம் நடத்தியிருக்கார் அதுக்கு வந்து அஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணியிருக்காங்க தேனீர் செலவுகள் இத்தனை செலவாக இருக்குது இந்த கேள்விகள்லாம் கேட்குறதுக்கு நிதியமைச்சருக்கு உரிமை உண்டு ஆனால் அதை வந்து விளக்கம் சரியாக கொடுத்துட்டா என்னென்ன செலவுக்கு என்னென்ன காரணமாக பயன்படுத்தணும்ட்டு ஆளுநருக்கு சில அதிகாரங்கள் உண்டு நிதியை வந்து தன்னுடைய நிதி வரம்பு கூட்ப விதி வரம்பில் சில நல்ல காரியங்களுக்கு பயன்படுத்தலாம் உடல் ஊனமற்றவருக்கு வேலைவாய்ப்பு அல்லது கணவன் இழந்த மனைவிக்கு அல்லது ஆதரவற்ற குழந்தைகளை வாழ்க்கைக்காக உதவுதல் சிறுநீர அறுவை சிகிச்சை இதே அறுவை சிகிச்சை போன்ற உயிர் காக்க வேண்டிய சூழலுக்கான ஏழைகளுக்கு உதவுவதற்கான உதவி செய்வதற்கு நலத்திட்டங்கள் பணம் நிதி உதவி செய்வதற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு இப்போ நான் ஒரு எனக்கு ஒரு உடல் நல பாதிப்பு சி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆச்சு என்ன அப்போ ஏழை கிட்ட பணம் இல்லை என்ன ஒரு பெட்டிஷன் ஆளுநருக்கு போட்டால் ஆளுநர் நிதி அவருடைய நிவாரண நிதியிலிருந்து எனக்கு நிதி ஒதுக்கிறதுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு அது தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய நிதி தான் தமிழ் மக்கள் தர்ற வரி பணம் தான் என்றாலும் அது மாதிரி சரி உண்டு ஆனால் அது மாதிரி ஆளுநர் இதுவரை செய்திருக்காரானா அதெல்லாம் ஊடகத்தில் பிரசுரமாகிருக்கும் செய்திக்குறிப்பு வந்திருக்கும் என்னுடைய நினைவு தெரிந்த வரையில் அப்படி இல்லை ஆர் என் ரவி அவர்கள் ஆளுநர் பொறுப்பேற்ற பிறகு அதற்கான செலவுகளை இவை செய்ததாக எனக்கு தெரியவில்லை டீ பாட்டி நடத்துங்க பாரதியார் விழா அதெல்லாம் அரைச்சு நலத்திட்டங்களை வான் பயன்படுத்தலை இதெல்லாம் கேள்விகள் இந்த கேள்விகளுக்கு எழுப்புவதற்கு நிதித்துறை அமைச்சருக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு ஆனால் உரிய விளக்கத்தை அவர் கட அளித்தாக வேண்டும் அதுதான் அதுக்கு இது போன்றவையெல்லாம் சிக்கல் கூடியது விஷயங்களில் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அதான் ரெண்டு மூன்று விஷயங்களில் ஆளுநர் எச்சரி எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது நிறைவேற்றப்பட்ட அந்த தீர்மானத்தின் மூலமாக ஆளுநருக்கான அந்த அதிகாரம் வந்து மட்டுப்படுத்தப்படுது சார் வேறு ஏதாவது ஆளுநருக்கான அதிகாரத்தை வந்து தமிழக அரசாங்கம் கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனால் பேரவை விதி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கீழே ஏழு தொண்ணூற்றி ரெண்டு அடைப்புக்குறல் ஏழு அது வந்து ஆளுநர் குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் நீதிமன்ற நீதி அரசர்கள் அவர்களை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சி அவர்களை பற்றி அவர்களோட செயல்பாடுகள் விமர்சிப்பு விமர்சிக்கிறதுக்கு சட்டப்பேரவைக்கு அதிகாரம் கிடையாது அதிகாரம் இல்லை அந்த ஒரு விதி இருந்தது அதை வந்து தளர்த்தப்பட்டிருக்கு நேற்றைய தினம் தீர்மானத்தின் மூலமாக அதே மாதிரி விதியை தளர்த்தணும்னா பேரவை முன்னவர் தான் கொண்டு வரணும் இந்த விதியை இப்போ இப்படி விதியை தளர்த்துக்கிறதுக்கு இந்த சட்டப்பேரவை அனுமதிக்கணும் அதுக்கு பேரவைத் தலைவரை கேட்குறேன் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்தை ஒரு முன்னவர் தான் கொண்டு வரணும் அறவை பேரவை முன்னவர் அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது விதியின் கீழே வருது அந்த ரெண்டுமே நேற்று பயன்படுத்தியிருக்காங்க இது இரண்டாவது முறை கடந்த முறை ஆளுநர் உரை நிகழ்த்தினார்ல அதில் அமைச்சரவை என்ன குறிப்புகளை என்ன அறிக்கை தயாரித்து கொடுத்தது உரையை தயாரித்து கொடுத்ததோ அதை முற்றிலும் அதில் முற்றிலும் இல்லை பல பகுதிகள் முக்கியமானது என்று ஆட்சியாளர்களுக்கு கருதும் அல்லது அமைச்சரவை கருதுகிற பகுதிகளில் மாற்றியோ விடுபட்டோ தவிர்த்தோ பேசியிருக்கார் இல்லையா அது தேவையற்றது அமைச்சரவை என்ன உரை கொடுத்ததோ அதை தான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது மாற்றி எடுத்துட்டாங்க மாற்றி படிச்சிட்டாரு அப்படிங்கிற கோபத்தில் வந்து ஏற்கனவே அச்சிட்டு தரப்பட்ட தயாரிக்கப்பட்ட திமுக அரசு தயாரித்த அந்த உரையே பதிவு செய்யணும் சட்டப்பேரவையில் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாங்க அவை முன்னவர் கொண்டு வந்தார் அதை வந்து இப்போ இவர் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த தீர்மானத்தை படித்தார் அந்த தீர்மானம் ஏகமனதாக ஏற்கப்பட்டது இதன் விளைவாக அன்றைக்கி ஆக்சுவலாக இயல் அவர் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி என்ன படித்தாரோ அவர் படித்தது பதிவாகாது அவர் தயாரித்து தரப்பட்ட அமைச்சரவையின் முடிவில் தயாரிக்கப்பட்ட அந்த உரை மட்டும்தான் பதிவில் ஈடுபடும் இப்போ அவர் சொன்னது யாரும் இனிமே கோட் பண்ணக்கூடாது இதுதான் இதுதான் சட்டப்பேரவை விதி ஆக இந்த விதிமுறைகள் பிரகாரம் தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் வந்து இதனால் அதிக ஆளுநருடைய அதிகாரங்கள் கட்டுப்படுமானால் கட்டுப்படாது
இனிமே வந்து இந்த பிரச்சனை போகுமா சார் முதலமைச்சர் ஆளுநர் இந்த பிரச்சனை வந்து இனிமே நீடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை முடிவுக்கு வரல தொடரும் அது ஆளுநர் என்ன பேசுகிறார் என்ன செய்கிறார் என்பதை பொறுத்து இனிமேல் அவர் கொடுக்குற பில் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி மேலே அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா பிரச்சனை வராது இனிமேல் பப்ளிக் மீட்டிங்கிலே பப்ளிக் டொமைன்லேயோ பேசுகிற போது தமிழக அரசாங்க கொள்கைக்கோ பொதுவாக நான் தமிழக தமிழகத்தின் உணர்வுகளுக்கு விரோதமாக அல்லது தமிழர்களுடைய நம்பிக்கைக்கு பாதகம் ஏற்படுகிற வரையில் அவர் எதாவது பேசினால் அது சிக்கலை ஏற்படுத்தும் மூன்றாவது அரசியல் சார்பாக அவர் எதேனும் கருத்து சொன்னாலும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் இந்த மூன்றுத்தையும் அவர் தவிர்த்துட்டார்னா இதே பழைய நிலை தான் நீடிக்கும் அதுதான் உண்மை எங்களுடைய இந்த பல்வேறு கருத்துக்களை பயின்ற மிக்க மிக்க நன்றி சார் பேசு தமிழா பேசுக்கு என்னுடைய மனமாக தான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நான் ராஜவேல் நாகராஜன் பேசு தமிழா பேசு வலையுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த லிங்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம் நன்றி வணக்கம்